എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ അനീഷ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ റെസിപ്പിയാണ് പനീർ ബട്ടർ മസാലയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പനീർ ബട്ടർ മസാല അതും റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം വളരെ എളുപ്പം തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ ഫാമിലി ഈ വീഡിയോ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ പനീർ ബട്ടർ മസാല എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ട് വന്നാലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈല് പനീർ ബട്ടർ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ റിഫൈൻഡ് ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏത് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം പക്ഷേ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ചെറിയ ജീരകം അഥവാ ക്യൂമിൻ സീഡ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അത് പൊട്ടുന്ന വരെ എയ്റ്റ് ചെയ്യുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കത് പൊട്ടിക്കിട്ടും അത് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു നാല് നാല് വെളുത്തുള്ളി അല്ലി നാല് വെളുത്തുള്ളി അല്ലി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഇത് അരിയുന്ന നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അരിയാം ഇത് വലിയ പീസായിട്ട് ഇട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിന് ശേഷം അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക പച്ച മണം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് സവോള അരിയുന്നതിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തിരുമിക്കുക അത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇത് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് ഇത് ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആകുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഗ്രീൻ പീസിൻ്റെയും ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം പനീറിൻ്റെയും കൂടെ ഉള്ളൊരു അളവാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെടുക്കുന്ന അളവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളിത് മാറ്റം വരുത്തുക അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആറ് ആറ് തൊട്ട് ഏഴെണ്ണം വരെ പിരിയൻമുളക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ പിരിയമുളക് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാല് എരിവുള്ള മുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവും ഇനി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളിയാണ് പുളിയില്ലാത്ത തക്കാളിയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ക്യാഷ്യൂനട്ടാണ് ആ ക്യാഷ്യൂനട്ടും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ഞാനൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്യും ആ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും കാരണം ഇതൊന്നും ഒട്ടും ഫ്രൈ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ മൂന്ന് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കുക അത് കറക്റ്റായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് റെഡി ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ച് തണുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഒരു മിക്സിയിൽ ജാറിലിട്ട് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആക്കി അരച്ചെടുക്കാം അന്നിട്ടാണ് ബാക്കി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പനീർ ബട്ടർ മസാല ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു കടായി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം അളവിൽ ബട്ടറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ബട്ടർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ആണെങ്കിലും ചേർത്താൽ മതിയാവും അതിലേക്ക് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മിശ്രിതം അത് എല്ലാം കൂടെ അരച്ച് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലൊരു തിക്ക് പേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇത് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കും ചൂടുള്ള വെള്ളം ചേർക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പച്ച വെള്ളം ചേർക്കരുത് ആ ചൂട് വെള്ളവും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ ഉപ്പ് പോരാ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ സമയത്
ഗ്രീൻ പീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഞാനിവിടെ ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ഗ്രീൻ പീസ് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുത്തിയതിന് ശേഷം കുക്കറിൽ വെച്ച് വേവിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി ഇപ്പം അടച്ച് വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടെ തിളയ്ക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കുക അതായത് ആ മസാലയ്ക്ക് അകത്തേക്ക് ഒന്ന് പിടിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് തുറന്ന് വെച്ച് തിളച്ചൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്തൊന്ന് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു സമയത്ത് വേണം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് പനീർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അൻ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം അളവിൽ ഫ്രോസൺ പനീറാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ ഞാനിതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ഡയറക്റ്റ് തന്നെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്തു ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താണ് ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോഴത്തേക്ക് വേണം അതിനകത്തേക്ക് എല്ലാ മസാലകളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് പിടിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം നന്നായിട്ട് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് അളവിൽ തിളപ്പിച്ച പാലാണ് ഇത് ഇച്ചിരി തിക്കായി പോയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഗ്രേവി ലൂസ് ആണോ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഞാനിതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അളവിൽ പഞ്ചസാരയാണ് ഈ പഞ്ചസാരയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് അപ്പോൾ അത് പഞ്ചസാര ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് പിന്നെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഗരം മസാലയാണ് അപ്പോൾ ഗരം മസാലയുടെ നിങ്ങളുടെ ഫ്ലേവർ അനുസരിച്ച് ചേർക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ തന്നെ ഈ ഒരു അളവിന് ധാരാളമാണ് കൂടുതലും ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇതൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷ് ആയതുകൊണ്ട് അധികം ചേർക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് ചെറിയ പീസ് ബട്ടറും ഒരു കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂനായിട്ട് അരച്ചെടുത്തതുമാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ ചേർക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല വേണമെങ്കിൽ ഈ ഈ ഒരു ഏരിയ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞതും പിന്നെ കുറച്ച് കസ്തൂരി മേത്തിയും കൂടെയാണ് ജസ്റ്റ് കയ്യിൽ വെച്ചൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇത് അടച്ച് വെക്കാം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് തൊട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരെ നേരം നമ്മൾ അടച്ച് തന്നെ വെക്കുക എന്നിട്ട് ശേഷം മാത്രം സെർവ് ചെയ്യുക അപ്പോഴായിരിക്കും ആ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക അപ്പം എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഈ പനീർ ബട്ടർ മസാലയുടെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നായിരുന്നു വീണ്ടും നാളെ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയായിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക്